നന്ദി ഈ സായാഹ്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് ഇതേ ദിനം മരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും ആദരം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പലയിടങ്ങളിൽ പോകേണ്ടിയും പലതരം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കേണ്ടിയും വരും ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാം കുറച്ചു വർഷം മുമ്പ് ഒരു വലിയ സുനാമി വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അത് ഇന്ത്യയിലും എത്തിയിരുന്നു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെയാണത് ഏറെ ബാധിച്ചത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലെ ആളുകൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അവിടെ മരിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൽ ഒരുപാട് സമുദായങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ആദിവാസി പോലും ഇല്ല എന്ന കാര്യം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവിടെയുള്ള ചില ആളുകളോട് ഞാൻ ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവിടെ ഒരുപാട് പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൽ ഒരുപാട് ആദിവാസികളുണ്ട് എന്നിട്ടും സുനാമി കാരണം ഒരാൾ പോലും മരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെയുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ സുനാമി വരുമ്പോൾ കടൽ പിൻവലിയും കടലിൽ പിൻവലിയുമ്പോൾ കുറേയേറെ മത്സ്യങ്ങൾ കരക്കടിയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുനാമി എപ്പോൾ വരും പോകും എന്ന് ആദിവാസികൾക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്ന് പക്ഷേ ഇതര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇതറിയില്ല സുനാമി വരുമ്പോൾ കടൽ പിൻവലിയുമ്പോൾ ആദിവാസികളല്ലാത്തവരെല്ലാം മത്സ്യം പിടിക്കാനായി ഓടും ആദിവാസികളെല്ലാം മലമുകളിലേക്കും ചില ആദിവാസികൾ ഇതര വിഭാഗക്കാരോട് കടൽ തീരത്തേക്ക് പോകേണ്ട അത് അപകടമാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി പക്ഷേ അവർ കേട്ടില്ല അവർ കടലിലേക്ക് ഓടി അതുകൊണ്ടാണ് ആദിവാസികൾ മരിക്കാതിരുന്നത് ഒരു പുരോഗമനവാദി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്